हेलो डियर फ्रेंड्स सो वंस अगेन यू आर वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन व्हाई इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आर सो इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश वी हैव टू थिंक अबाउट दिस दिस नॉट ओनली क्रिएट्स इंटरेस्ट इन अस बट आल्सो इट एनहांसेस आर कॉन्फिडेंस सो इट इज कॉल्ड द ग्रेट वे ऑफ लर्निंग सो नीटली प्रोनाउंसिंग सर्टन वर्ड्स ईच एंड एवरी वर्ड आई मीन टू से is an important aspect of english language i will not be teaching you the linguistic a very technical aspect of language and all the other things i will be dealing with only few things so today we shall see that english pronunciation with the help of this simple thing as such so let us see what can be done with english pronunciation as such here we shall go with this board and here we find the black one no so let us see we use sir no sir means s in marathi and in hindi sir is only sir but in english sir is not only sir sir is also s then it is also es and it is also i e s humko ye baat pata hai ki hum sir ka istemal s ka istemal plurals banane ke liye karte hain no we use it for making the plurals plural form ke liye hum iska istemal karte hain correct so at the time of making the plurals of this sir is an i e s iska pronunciation badal jata hai कैसे बदल जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प ट और क इन तीन कॉन्सनेंट्स के अलावा नो प ट एंड क के अलावा अगर स लगाया जाता है मीन इनके बाद अगर हम स लगाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स यू नो कैप्स कैट्स रॉक्स मैं फिर एक बार बता ना कैट कैट्स कैप कैप्स एंड रॉक रॉक्स तो आखिरी में जब कैट के आखिरी में क्या आ रहा है ट आ रहा है राइट सो इसके बाद जब एस लगेगा तो क्या हो जाएगा ये स हो जाएगा राइट इट विल बिकम स अगर कैप के आखिरी में पी आ रहा है इसके बाद अगर हम एस लगा देते तो इट बिकम्स कैप्स एंड रॉक के आखिरी में क आ रहा है तो इसके बाद अगर हम एस लगाते तो इट बिकम्स रॉक्स लेकिन अगर <coughs> मैं ये वर्ड लिखता हूं फॉर एग्जांपल गर्ल यू नो तो गर्ल का जब हम प्लूरल फॉर्म बना देंगे तो इट विल बी मेड दिस वे इन द रिटर्न फॉर्म देर इज नो चेंज इन द रिटर्न फॉर्म लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो वी कैन नॉट से गर्ल्स दैट इज गर्ल्स नो दैट बिकम्स गर्ल्स अगर हम बॉय लिखते हैं तो वी डोंट से बॉयस वी कॉल इट बॉयस अगर हम टेबल लिखते हैं और टेबल को एस लगाते तो वी से टेबल्स नॉट टेबल्स यू नो अगर हम बनाना लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल बनाना बनाना को अगर हम एस लगाते हैं तो इट बिकम्स बनानाज नॉट बनानास नो आम तौर पर भी हम ऐसे ही बोलते हैं वी डोंट कॉल गर्ल्स एज गर्ल्स बॉयस टेबल्स एंड बनानास वी डोंट कॉल इट लाइक दिस सो और एक वन मोर थिंग इज देयर बेंच तो बेंच को क्या हो जाता है ई एस लगता है तो वी कॉल इट वी प्रोनाउंस इट बेंचेस नॉट बेंचेस नॉट बेंचेस वी कॉल इट बेंचेस नो मोबाइल्स लाइट्स बट वी डोंट कॉल इट लाइट्स यू नो लाइट एल आई जी एच टी एस लाइट्स बिकॉज इसका जो ट है आखिरी में ट आ रहा है 
ट आ रहा है मीन्स यहाँ से वो आ रहा है तो प ट क में से ट से एंड हुआ है वर्ड और एंड होने के बाद जब उसको एस लगता है तो वी प्रोनाउंस एज स लाइट्स कप्स कॉप्स यू नो दिस वे वी प्रोनाउंस स इन अ वेरी डिफरेंट वेज सिर्फ ये तीन है प ट और क के बाद अगर एस लगता है तो हम उसको स बोलकर प्रोनाउंस करते हैं और ये तीनों छोड़कर जब भी अगर एस लगेगा तो वी वी प्रोनाउंस इट एज ज और इज जैसे हमने इज का इस्तेमाल किया है बेंचिज में इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इट्स वेरी सिंपल थिंग आपको बस तीन बातें याद रखनी है प ट और क इनसे अगर वर्ड एंड होता है और उसके बाद यस लगता है तो मुझे उसको स पुकारना है स प्रोनाउंस करना है और इन तीनों को छोड़कर जितने भी वर्ड्स बनेंगे जितने भी कॉन्सनेंट आखिरी में आएंगे और उनके बाद अगर हम एस लगाते हैं तो इट बिकम्स ज और इज दैट मे सिंपल इट इज so wish you all the best for learning english pronunciations and i wish that you will take interest in pronouncing words correctly thank you very much